কেন অহেতুক ধরে মানুষটা জেল খাটাও আর হাজতি প্রথা বাদ দাও হাজতি প্রথা করেছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এদেশের মানুষকে নির্যাতন করার জন্য সেই প্রথা চলছে স্বাধীন বাংলাদেশে কারাগারে অন্যান্য বন্দীদের মুসলেকা নিয়ে দ্রুত মুক্তি দিন দেশ থেকে পুঁজিবাদীর শোষণের প্রধান হাতিয়ার সুধি প্রথা বাতিল করুন হত দরিদ্রদের তালিকা করে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় অথবা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে আর্থিক সহযোগিতা বিতরণ করুন হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সরকারের প্রতি আহ্বান প্রত্যেক জেলা এবং উপজেলায় করোনা ল্যাব স্থাপন করুন এই ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করুন করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কারে যারা গবেষণায় রত আছেন তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দিন চিকিৎসক ও তাদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হন তাদেরকে সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ প্রণোদনা দেওয়ার দ্রুত ব্যবস্থা নিন যেসব বাড়িওয়ালা করোনা চিকিৎসক ও তাদের পরিবারকে বিতাড়িত করছে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করুন হত দরিদ্রদের তালিকা করে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় অথবা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে আর্থিক সহযোগিতা বিতরণ করুন ছোট বড় পরিবার পিছু মাসে কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন দেশ থেকে পুঁজিবাদীর শোষণের প্রধান হাতিয়ার সুধি প্রথা বাতিল করুন গ্রামে গ্রামে দাদন ব্যবসা অনতবিলম্বে বাতিল করুন সঙ্গে সঙ্গে পরকালে রক্তের নদীতে সাঁতরানোর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন বুখারি দুই হাজার পঁচিশ নম্বর হাদিস মেসকাজ চার হাজার ছশো একুশ নম্বর হাদিস দুনিয়াতে সুদের মোটা হবেন পরকালে রক্ত নদীতে সাঁতরাবেন সালাদ সিয়াম হজ আমরা কোনোই কাজে লাগবে না কোরআনে মাথালামা বা উদাতান বলা হয়েছে মশার মতো কারণ কি জানেন মশা যতক্ষণ পেট ভরে না তত বেশি থাকে পেট ভরে গেলে মশা মরে যায় তো সুৎখররা পেট না ভরা পর্যন্ত সারে না এমন কৃপণের কৃপণ যেমন মাল আদ দাদা কালি মাল গণনা করে আর কাল জমা করে দেখি কত টাকা হলো না সাবধান পরকালে রক্তের নদীতে সাঁতরানোর কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন আসল ঋণের বাইরে বকেয়া সকল ঋণ মক্ক করুন তোরা বাকারা দুশো আটতরায় ব্যবসায়ীদের কর্জে হাসানা দিন এবং কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় অনুদান দিন ক্যাসিনো জুয়াড়ি ও টাকার পাহাড় গড়া দুর্নীতিবাসদের অর্থ করোনা উত্তরণে ব্যয় করুন কয়েকদিন খুব হয়েছে হলো না হাজার হাজার কোটি টাকা কারা রাখার জায়গা পায় না দেখলাম পত্রিকায় কিন্তু তাদেরকে ধরা হলো না তাদের টাকা নেওয়া হলো না যদি হয়ে থাকে ওই টাকাই যথেষ্ট করোনা উত্তরণের জন্য অন্য কোনো টাকা লাগবে না সেগুলো কোথায় নিয়ে আসেন সব এই সাইল চোরগুলো ধরেন যত টাকা মেরে সব টাকা নিয়ে নেন ওদের জেল খাটে লাভটা কি টাকা নেওয়া দরকার আমার যেরকম সৌদি আরব করেছে বড় বড় নেতাদেরকে ধরে একটা ভালো ঘরে আটকে রাখছে আর বলে টাকা দাও এগুলোর উপরে একশো ডলার আদায় করেছে ওরা তোমরা আদায় করো টাকা নাও টাকা দেওয়ার সমস্যা কি টাকা তো দুর্নীতিবাদের ঘরের মধ্যেই আছে এরপরে বলল বিচার শেষে চাঞ্চল্যকর মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ফাঁসির অপক্ষমান আসামি বাদে কারাগারে অন্যান্য বন্দীদের মুসলেকা নিয়ে দ্রুত মুক্তি দিন যারা কারাগারে আছে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সরকার নব্বই ভাগ নির্দোষ এমনকি যারা ফাঁসির আসামি তাদের উপরে অর্ধেকই নির্দোষ বা তারও বেশি নির্দোষ অন্যায় বিচারে তারা ফাঁসি আছে এরপরও ভালোভাবে দেখে শুনে তাদেরকে নিশ্চিত হয়ে গেছে হাইকোর্ট মাইকোর্ট সব হয়ে গেছে সেটা ফাঁসির আসামি হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে আরামসে খাচ্ছে কেন ফাঁসি দিয়ে দাও ওদেরকে আর যদি না দিতে চাও রেখে দাও কিন্তু বাকিদেরকে ছেড়ে দাও মুসলিকা লিখে নাও তুমি এই পাপ আবার করলে আর কখনোই তোমার জামিন হবে না মুসলিকা লিখে নাও কারাগার খালি করে দাও ইনশাল্লাহ এদের দোয়ায় দেশ থেকে হয়তো করোনা ফালিয়ে যেতে পারে কেন অহেতুক ধরে মানুষটা জেল খাটাও আর হাজতি প্রথা বাদ দাও হাজতি প্রথা করেছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
এদেশের মানুষকে নির্যাতন করার জন্য সেই প্রথা চলছে স্বাধীন বাংলাদেশে নির্ভর দেখা মানুষকে ধরে নিয়ে বছর পর বছর হাজতের নামে রেখে দেবে শেষে বিচারে দেখা যায় বেকসুর খালাস এই যে হাজতে থাকলেও চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর ধরে এগুলো কি হবে এগুলো দায় দায়িত্ব কে নেবে সাতক্ষীরে একজন বেরিয়ে এসে আঠাত্তর সালে সে ঢুকেছে কারাগারে আর বেরিয়েছে মাত্র গত বছরে কত বছর হলো ঢুকেছিল তরুণ বয়সে এখন সে একদম বৃদ্ধ হয়ে গেছে এতদিন পর সে বেকসুর খালাস কোন দেশে বাস করছে আমরা অতএব সরকারকে বলবো দ্রুত কারাগার থেকে এই সমস্ত নিরীহ মানুষগুলোকে মুসলেখা নিয়ে বিদায় করে দেন আপনার মুসলেখাটাই বড় কাজ দেবে ওই ভয়েসে আর কখনোই অন্যায় করবেন ইনশাআল্লাহ